Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about 9 golden tips to avoid negative marking. This video is very helpful for you, so you will see this video to last. As sometimes it happens that you have prepared 500 plus, 550 plus marks, but because of negative marking, your marks come 450 or 400. So, I have to take you to this problem, I have to take 9 golden tips. So, you will स्टूडेंट्स में से ना हो जिनके नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स स्कोर कम आते हैं स्कोर कम हो जाता है रैंक बेकार हो जाती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा ओके और अगर वीडियो पसंद आती है व्हिच आई विल मेक श्योर आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट टिप है दैट लीव ऑल द डाउटफुल क्वेश्चन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है तो उसको आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार होता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन देखा और बच्चों ने उसके ऊपर सर्कल लगा लिया कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसको हम बाद में सेकंड राउंड में करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको एक बार उस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में ही रीड जरूर करना है रीड करने पे आपको साइकोलॉजिकली समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन लेंदी है या नहीं या फिर आपको इसमें डाउट है या नहीं अगर डाउट है तो उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़िए और अगर डाउट नहीं है तो अभी के अभी उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए ओके इफ यू गेट स्टक इन एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन देन प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन लीव इट एंड मूव टू द अदर क्वेश्चन व्हिच यू नो very well okay if you are uh, agar abhi bhi if you try to attempt a doubtful question and by chance पूरे पूरे चांसेस होते हैं that the answer will not be the correct then one mark will be deducted from your total marks so it is better to leave the doubtful question instead of giving wrong answers next is our next step is overconfidence. Now, many students are students who are overconfident. Hote hai, there is a gap between confident and overconfident. Now, it looks good to be confident at the time of examination, but don't be ever overconfident. Sometimes students choose the answer without reading the question carefully. So, uski wajay, unka answer jo hai, galat ho jata hai. So, please focus on the question and understand it, then attempt the question. Don't be in hurry, just take your time and answer the question calmly okay next is luck testing there are many students ye jo aisi trick hai guys jo wo students apply karte hain jinhone prepare nahi kiya hai apne examination ke liye this trick is commonly used by unprepared aspirants during their examination so wo kya karte hain they try to test their luck aur blindly sabhi random answers ko choose karte hain bina kisi questions ko padhe ओके सो ये एक सही तरीका नहीं है लक आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको आता है उसको करो जो आपने नहीं पढ़ा है समझ लो आपने प्लान फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि प्लान फिजियोलॉजी का आप आंसर यहां पर टिक लगाने बैठ जाओ वो चांसेस हाई चांसेस है कि आपका आंसर गलत ही निकलेगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो जो आपने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है राइट सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय टेस्टिंग योर लक प्लीज आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज उन्हीं क्वेश्चंस को टिक लगाना जो कि आपको आते हो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डोंट टेक स्ट्रेस अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं दैट मिस्टेक्स होंगे आपके इजी क्वेश्चंस में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अलग ही हटा दो लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं उनमें भी काफी ज्यादा मिस्टेक होने की चांसेस हो जाते हैं ठीक है तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो स्ट्रेस जो है ना आपकी पूरी की पूरी मेहनत को यहां पर स्पॉइल कर सकता है और आपके मार्क्स भी रिड्यूस कर सकता है सो so, आपको क्या करना है स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ट्राई टू रिमेन काम एंड फोकस ऑन द क्वेश्चंस नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट नाउ कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्साइटमेंट में अपने जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन पेपर जो है उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं उसके बाद या फिर पढ़ लिया है तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और वो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं सो so, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं दे डोंट रीड ऑल द गिवन ऑप्शंस अगर उनको लगा यहां पर लिखा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट को बताओ उनको अगर 
चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ऊपर गलती से भी अगर इनकरेक्ट लिखा हुआ हो और उन्होंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा उन्होंने करेक्ट को पढ़ लिया तो हो सकता है कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट वाली स्टेटमेंट को ही टिक लगाएं ओके बाकी के ऑप्शंस पढ़े ही ना तो ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड गिव टाइम टू ऑल द क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली ओके सो आप अपने मार्क्स ना लूज करें इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो एक्साइटमेंट लेवल पे कंट्रोल रखो और पूरे कामली और फोकस करके अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर दो नेक्स्ट इज हेयर गोज की प्रैक्टिसिंग बहुत बड़ी की है ये सक्सेस की कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करते रहना है फॉर दैट यू कैन सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स नाउ आज लास्ट दिन है तो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है वापस रिपीट करूँगी कोई भी नया टॉपिक जो आपको लगता था आपने स्किप कर दिया है अब उस चीज़ को आप याद करने की कोशिश करो तो बिल्कुल मत करना जो पहले से किया हुआ है जो आपने अपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं नोट्स बनाए हैं रिवीजन बुक बनाई है जो भी आपने क्रिएट किया है इस टाइम में जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है उसको रिवाइज करो अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप भाई आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप जो बचा हुआ पोर्शन है उसको भी कर लोगे इस कुछ घंटों के टाइम में तो आप कर सकते हो लेकिन मेरा सजेशन है कि प्लीज़ कुछ भी नया मत उठाना सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना ओके तो यार ये मेरी इतनी ही एडवाइस थी इस चीज़ को आप ज़रूर मानना ठीक है बहुत हेल्प करेगी ये उसके बाद डोंट आंसर एट लास्ट मिनट कई बार होता है कि तीन घंटे का टाइम बच्चों के लिए कम पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं दे ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एट द लास्ट मिनट वो सोचते हैं कि यार मैंने ये क्वेश्चन सर्कल लगाया था और मेरा ये क्वेश्चन का आंसर हुआ नहीं कोई ज़रूरत नहीं है गाइस कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन के आंसर दो मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर दो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने पड़ते हैं ये कोई आपका स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है जिसके अंदर आप अगर गलत भी लिखोगे तो आपको सिर्फ ज़ीरो मिलेगा यहाँ पर ज़ीरो नहीं गाइज यहाँ पर माइनस मार्क मिलता है तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो और बिल्कुल भी लास्ट मिनट में आंसर मत करना जो भी आपने पहले मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगी अगर आप शुरुआत करोगे बायोलॉजी से तो बिल्कुल सही रहेगा बायोलॉजी से शुरू करने के बाद आप क्या करोगे जाओगे केमिस्ट्री पर और लास्ट में जाओगे फिजिक्स पर ये सिर्फ मेरा सजेशन है बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है सो so, बायोलॉजी को करने में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा जैसे ही आपने पूरी बायोलॉजी सॉल्व कर ली जितने भी क्वेश्चन आपको आते थे आपने सॉल्व कर लिए उसको जा के आप यानी कि फिल कर दो ओ एम आर शीट के अंदर उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व करो जितने भी आपने सॉल्व कर लिया उसको ओ एम आर शीट के अंदर फिल करो देन फिजिक्स और सेम गोज विथ फिजिक्स ठीक है तो इस तरीके से आपकी साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे और जो आपने सॉल्व कर लिए हैं उसको आप फिल भी करते रहोगे वरना ये होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहे ढाई घंटे तक और लास्ट का जो आधा वाला घंटा है ना उसके अंदर आपने रश में काफ़ी फास्टली आपने सारे आंसर्स फिल किए तो अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है और आपने उस वाले पोर्शन को ओ के अंदर स्किप नहीं किया तो सारी सीक्वेंस गलत हो जाएगी इसलिए ट्राई करो बायोलॉजी कंप्लीट किया बायोलॉजी जाकर फिल कर दिया उसके अंदर केमिस्ट्री कंप्लीट किया केमिस्ट्री जाकर ओ में फिल कर दिया ये एक ट्रिक है जो कि आपकी बहुत काम करेगी उसके बाद नेवर चूज टू आंसर्स कभी भी दो आंसर्स नहीं चूज करने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर बिकॉज ओ एम आर शीट के अंदर यू गेट फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन रीड द क्वेश्चन केयरफुल एंड देन चूज द करेक्ट आंसर इफ़ यू विल सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन देन यू नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर योर आंसर आइदर यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो ओके सो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी अगर आपने इसका आंसर अगर फर्स्ट सही भी था और आपने सेकेंड को भी टिक लगा दिया तो इसमें आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा माइनस वन की मार्किंग हो जाएगी तो ऐसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में टिक लगा के ओके सो कई बार होता है कि बच्चों ने ये आंसर लगा दिया और उसके बाद गलती से उनका पेन इस वाले पे रख गया अगर गाइज यहाँ पर थोड़ी सी डॉट भी लग गई ना तो भी ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा और इस पे आपको माइनस वन मार्किंग लग जाएगी तो बहुत केयरफुली आपको अपनी ओ शीट भरनी है उसके बाद लास्ट के तीन से चार मिनट अपने लिए बचा लेना ताकि आप अपनी आंसर शीट को चेक कर सको अपने आंसर्स मैच कर सको कि आपने जो आंसर क्वेश्चन पेपर में टिक लगाए हैं जो ऑप्शन टिक लगाए हैं क्या वही ऑप्शन आपने फिल किए हैं ओ में या नहीं ऐसा करने से आप एक बार श्योर भी हो जाओगे और आपके लिए बहुत सिंपल भी रहेगा एवरी कैन डू एरर्स बाई मिस्टेक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट बिफोर द टाइम गेट्स ओवर ओके सो दीज आर 
माय टिप्स गाइस अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लास्ट मिनट जो रिवीजन कर रहे हैं उस रिवीजन का उनको एग्जामिनेशन में फायदा हो और वो एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी स्टुपिड गलतियां ना करें जिससे उनका स्कोर जितना भी आने वाला है उससे काफी कम हो जाए क्योंकि आप सभी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग ही सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी जो आपको अच्छा स्कोर नहीं करने देगी तो आपको उससे लड़ना है आप एवेंजर्स बनो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है अपनी जितनी भी मुसीबत आएगी किसी भी तरीके की चीज़ें आएंगी उन सबसे लड़ने के लिए सिर्फ आपको फोकस रखना है कि हाँ मैं अपना आंसर टिक लगाऊंगा और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ओके सिर्फ आंसर टिक लगाओ क्वेश्चन पे जाओ आंसर टिक क्वेश्चन ओके समझ में आया जो ट्रिक बताई थी पहले बायोलॉजी पूरी सॉल्व करना फिर टिक लगाना फिर पूरी केमिस्ट्री सॉल्व करना फिर जाके फिल करना ओएमआर के अंदर ऐसे एक ही क्वेश्चन अगर फिल करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे ओके सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ओके